Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Im heutigen Video geht es um Fahrzeugreinigung bzw. Ja, Motorradreinigung. Da haben mich schon ein paar Leute drauf angesprochen und das will ich heute mal machen mit euch. Nach dem Intro geht's los. Was ich auf jeden Fall heute nicht machen werde in dem Video ist, ich werde auf jeden Fall das Motorrad nicht waschen. Äh, draußen regnet es wie Sau ähm, und ich glaube, wie man ein Fahrzeug wäscht, das weiß jeder von euch. Ich gebe ein paar Hintergrundinformationen, wie ich das mache. Das heißt nicht, dass das jeder so machen muss, aber ich teile so ein bisschen die Sachen, die ich verwende zum Pflegen von einem Motorrad, ob das jetzt nun die BMW ist oder irgendein anderes Fahrzeug, ist dabei völlig egal. Ja, aber was ich ganz, ganz oft sehe, ist unter anderem auch bei diesen Modellen, dass die Leute hingehen und waschen ihre Motorräder am Waschpark, zum Beispiel mit dem Hochdruckreiniger, mit dem Dampfreiniger, mit der XXL Schaumbürste und mit der XXL oder mit dem XXL Schaumsprüher. Ja, und da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Meinungen. Meine Meinung ist die, ein Hochdruckreiniger hat in so einem Fahrzeug überhaupt nichts zu suchen. Und warum, das will ich euch auch an diesem Beispiel erklären. Ja, Hochdruckreiniger. Nehmen wir mal das Beispiel hier mit dem Integral-ABS. Das ist nur ein kleiner Punkt. Das Integral-ABS, was hier verbaut ist, ist leider Gottes so gebaut, dass es nicht wasserdicht ist. Also Steuergerät ist nicht wasserdicht, die Steckerverbindungen sind soweit nicht wasserdicht und und und. Und ganz oft kommen Probleme und gerade Klagen über diese Integral-ABS-Geräte, dass sie nicht mehr funktionieren, dass sie, dass sie ausfallen regelmäßig. Und ganz oft kommt dabei raus, dass es sich um Korrosionsschäden handelt. Korrosionsschäden im, im Steuergerät und und und. Woher kommt sowas? Ja, das kann natürlich daher kommen, wenn man glaubt, dass man mit so einem Motorrad amphibische Fahrten durchführen kann. Das heißt irgendwie so zwei Meter unter Wasser oder so irgendwas. Ja, ist natürlich Spaß. Aber klar ist, wenn ihr mit dem Hochdruckreiniger ein Motorrad wascht, dann habt ihr einen ganz, 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 ganz feinen äh, Sprühnebel, der wirklich in jede Ritze, in jeden Stecker überall hinzieht und sorgt natürlich da letztendlich dafür, nicht nur am ABS und nicht nur bei BMW, sondern bei allen anderen auch, dass diese Feuchtigkeit zu Korrosionsschäden führt in Steckerverbindungen, in Steuergeräten und, und, und. Ja, und klar ist es so, dass, die, dass das Waschen mit dem Hochdruckreiniger äh, super easy ist, ganz klar. Ja, also kurz mal eingeschäumt mit dem Turbo-Mega-Schaumsprüher und danach einfach alles mit dem Hochdruckreiniger schön selbst wenn man den, den Abstand richtig einhält, 30, 40 cm zum Fahrzeug, zieht eben dieses Wasser da überall hin und kann Beschädigung verursachen. Das nur so, so am Rande, warum ich sage, ähm, Hochdruckreiniger hat an so einem Fahrzeug nichts zu suchen. Genauso wie an einem Auto, man heute abrät von, früher hat man das gemacht, aber heute rät man davon ab, Hochdruckwäschen im Motorraum zu machen, ja, weil auch da überall... Vielleicht der eine oder andere kennt es von früher, Motoren mit Verteilerkappen, da hat man dann ein bisschen Wasser in den Motorraum gegeben und dann hat der, ist der Wagen einfach nicht mehr gelaufen und und und. Also das sind, sind so Sachen, da lässt man einfach am besten die Finger davon und macht es auf eine, ja, ich sag mal, einfache Art und Weise mit weniger Folgenschäden. Ja, und wie eingangs erwähnt, kann ich euch natürlich nur sagen, wie ich das mache. Ich nehme einen Gartenschlauch mit einer ganz normalen, so eine Düse vorne dran. Da brauche ich gar nicht viel Druck. Da kann ich einfach das Motorrad mit diesem ganz schwachen Geblätscher aus dem Wasserschlauch abspülen. Das heißt, der grobe Dreck obenrum erstmal weg. Und dann nehme ich mir meinen Eimer zur Hand und eben verschiedene wie soll ich sagen, verschiedene Reinigungsutensilien, sage ich jetzt mal. Ja. Also da sind zum einen solche Mikrofasertücher gut geeignet, wenn der grobe Dreck runter ist, weil wir wollen ja auch den, den, den Lack nicht zerkratzen. Dann kann man solche Mikrofasertücher nehmen. Ich habe mir die 
Ich habe mir die, weil es die in verschiedenen Farben gibt, habe ich mir die sortiert und zwar alle gelben und grünen Tücher. Die sind rein nur für äh, saubere Arbeiten, also nichts mit Fett oder mit Dreck oder so. Ja? Und die ganzen anderen, lila, blau und wie sie alle aussehen, äh, die sind dann eben für schmuderliche Arbeiten mit Fett und Öl. Und so, so sortiere ich die auch und so werden sie letztendlich auch gewaschen. Mikrofasertücher kann man nehmen, natürlich, klar. Äh, dann habe ich hier so eine eine Bürste äh, mit so ganz weichen Borsten und mit so einem Gummirand, wo man im Prinzip gut an, an allen Stellen, überall am Fahrzeug eben sauber machen kann. Und für beispielsweise die, die Speichen gibt es auch, es gibt Unmengen von, äh, von Utensilien, die man verwenden kann zum Fahrzeugreinigen. Vieles, was man gar nicht braucht und auch eigentlich braucht man das nicht unbedingt. Aber das ist so eine Sache, wo man zum Beispiel hartnäckige Verschmutzungen an den Speichen sauber bekommt. Ja, und das sind zum Beispiel so Centartikel. Also weiß ich nicht, sowas kostet, glaube ich, irgendwie 5 oder 6 Euro. Äh, so, eine, so eine Handbürste, äh, mit der man gut in alle Ecken kommt, liegt vielleicht irgendwo bei 7, 8 oder 10 Euro. Und für mich hat das bis jetzt sehr, sehr gute Dienste erwiesen. Sowohl auf glatten Flächen, also auf geraden Flächen, am Tank oder die Koffer oder Kunststoffteile, kann man damit super bearbeiten. Ja, da hatte ich mir mal vor längerer Zeit so eine Bürste gekauft. Also das ist keine übergroße Klobürste. Wobei ich mir ganz ehrlich überlege, man könnte das eigentlich auch als Klobürste verwenden. Weil fürs Fahrzeug taugt das eigentlich nichts. Ähm, der Sinn dahinter ist der, man hat hier so eine, so eine Rolle drauf, die sich bewegt und hier hinten kann man Akkuschrauber anschließen und kann damit zum Beispiel in die Felgen reingehen oder in Ritzen, wo man einfach schlecht hinkommt. Ähm, die Idee ist eigentlich nicht schlecht, das Problem ist nur, ihr seht danach aus wie Sau, weil das Teil einfach überall das Wasser verteilt, also in einmal Wasser rein und dann zwischen die Speichen, ja, es funktioniert, das stimmt, aber ähm, würde ich das nochmal kaufen? Nee, würde ich nicht. Lieber mache ich das, wie gesagt, mit der Hand oder mit dem Lappen. Und da sind wir schon dabei, mit was reinige ich überhaupt? Also mit was, was für ein Reinigungsmittel nehme ich überhaupt, um das gesamte Fahrzeug sauber zu machen? Ja, und auch da gibt es ja natürlich viele, viele Produkte auf dem Markt. Auto, Wasch, Motorrad, Wasch und so weiter und so fort mit allen möglichen Dingen drin, mit super Duft und Blü und keine Ahnung, alle ultra teuer. Ähm, vor kurzem habe ich eins gesehen, irgendwie so 750 Milliliter Car Wash Konzentrat für 14,99 Euro. Ich glaube, für 14,99 Euro wasche ich mein halbes Leben lang damit, äh, wenn ich mich auf das hier beschränke. In der Tat ist es so, und das ist jetzt keine Werbung hier für diese, für diese Marke, aber das Ferry Ultra verwende ich schon seit 20 Jahren oder keine Ahnung, nicht nur fürs Motorrad, sondern auch fürs Auto, weil es einfach irgendwie für mich zumindest am allerbesten sauber macht. Es hat eine gute Schaumentwicklung, es löst Fliegenreste vorne auf der Windschutzscheibe, überall am Fahrzeug, also diese ganzen Eiweißsachen, die werden gelöst, fetthaltige Sachen werden gelöst und da hat sich für mich das hier äh, absolut bewährt. Ferry Ultra Konzentrat, ich weiß nicht, was es aktuell kostet aufgrund der Krise, wahrscheinlich kostet es mittlerweile irgendwie 2,30 Euro, früher hat es irgendwie mal 1,49 Euro gekostet. Ähm, das ist das, was ich verwende, in der Hauptsache, um alles sauber zu machen. Egal, Felge, egal, Motor, egal, Lack, Verkleidung, Scheibe, egal, das. Und zwar einfach einmal Wasser, lauwarmes oder warmes Wasser und davon eben einen guten Spritzer davon rein. Umso mehr ihr da rein macht, umso mehr schäumt der ganze Kram. Also muss man selber so ein bisschen rausfinden, was, welche Menge man da für sich benutzt. Ja, also wie gesagt, Ferry Ultra. Ihr könnt gerne, ich habe auch schon andere Sachen ausprobiert, also wie heißen die ganzen anderen, äh, Sunshine oder keine Ahnung, äh, Priel, ähm, ja, das funktioniert irgendwie auch, aber ist irgendwie anders. Also man hat dann öfter mal schrubben müssen oder so. Das ist bei dem 
für mein Empfinden überhaupt nicht äh, der Fall. Ja, und wenn ich dann mit dem gewaschen habe und alles soweit sauber ist, dann plätschere ich das Ganze noch mal ein bisschen mit klarem Wasser ab. Äh, entweder mache ich das wieder mit einem Eimer Wasser und einem sauberen Tuch, dass ich das dann abspüle oder wenn ich den Schlauch zur Verfügung habe, dann kann ich das eben mit einem schwachen Strahl, also gerade so ein Geblätscher, einfach schön von oben runter abwaschen und es kommt nicht überall an alle Stellen eben Wasser hin, wo es nicht unbedingt hinkommen soll, gerade speziell bei den Modellen unterm Tank, wo die ganze Elektrik sitzt, die ganzen Stecker und so weiter und so fort. Und dann ist das Fahrzeug erstmal sauber. Wer natürlich dann, so wie ich hier, Druckluft hat, so mache ich das, ich blase sie dann eben von oben runter, gerade am Cockpit, an der Scheibe, überall, an den Armaturen, das, über, das, das restliche Wasser im Prinzip aus, dass die Teile trocken werden. Das mache ich so über das ganze Fahrzeug und den Rest kann ich mit trockenen Tüchern eben gut, gut aufnehmen. Ja, und dann ist es natürlich so, dass man, wenn man das Fahrzeug gewaschen hat, dann doch irgendwie an den Schrauben in manchen Ecken eben Wasser zurückbleibt was dann eben halt auch zur Korrosion führen kann. Und da gibt es halt unterschiedliche Möglichkeiten. Wie gesagt, einmal diese Geschichte mit, mit Druckluft oder eben trocken reiben und letztendlich dann mit unterschiedlichen Mittelchen, die man so verwenden kann, konservieren. Da ist zum Beispiel bei mir an allererster Stelle das Ballistol, was Wasser äh, verdrängt, was vor, vor, vor Rost schützt, was konserviert letztendlich. Ähm, das Ballistol hat den großen Vorteil, dass es eben hautverträglich ist. Ähm, man kann das einmal in so einer Sprühflasche kaufen oder auch in, in einer Kunststoffflasche, was man dann auf dem Lappen macht letztendlich und kann dann ganz einfach die Stellen schön äh, abreiben, sauber machen und konservieren. Ja, dann nach der getanen Arbeit ist es natürlich wichtig, dass wir dem Lack wieder einen gewissen Schutz geben. Für solche Sachen verwende ich einmal so eine Politur, ja, die kann man einmal farblos nehmen oder halt wie in dem Fall in schwarz. Das ist aber nicht viel, also das ist in dem Fall jetzt hier nur der Tank und man kann auch ja diese lackierten Kunststoffteile polieren. Dafür kann man das auch verwenden, eben halt in der passenden Fahrzeugfarbe. Dazu habe ich noch so ein Wachs, das ist ein uraltes Wachs, so ein äh, flüssiges Wachs, stinkt wie Sau, <lacht> gibt aber der ganzen Sache nochmal einen zusätzlichen Schutz obendrauf, das Wasser, wenn es regnet, perlt perfekt ab und ich bilde mir ein, dass es gar nicht so schlecht ist äh, für den Lack und wenn ich mir meinen Lack da so angucke und den Lack an den anderen Fahrzeugen, die ich so gefahren bin, äh, dann gibt mir das auch ein Stück weit recht. Ja, dann ist für viele... Ähm, das Thema Kunststoff, ein großes Thema. Und ich habe es jetzt gerade nicht da, aber da gibt es dieses Amor All. Da äh, schwören ganz viele Leute drauf, dass sie sagen, das ist perfekt, das hält ewig, das macht äh, schwarze Kunststoffe noch schwärzer und so weiter und so fort. Ich habe die Erfahrung bei dem Amor All nicht gemacht. Äh, das macht zwar was mit dem Kunststoff, ja, aber in dem Fall zumindest äh, nicht das, was ich gerne möchte. Und ich habe da schon vor längerem, ich habe das auch schon in ein paar anderen Videos verlinkt, und zwar das äh, Megurias äh, Ultimate Black. Ich verlinke euch das zum größten Teil auch mal unten in der Videobeschreibung. Ähm, das ist ein Kunststoffauffrischer, der in der Tat schwarze Teile, also Kunststoffteile wie hier zum Beispiel, oder die Handschützer oder egal, Kunststoffteile, eben reinigt, pflegt, schützt und wieder dunkel macht. Eins ist aber klar, wenn so ein Kunststoff mal ausgeblichen ist, dann ist er ausgeblichen. Wir können damit im Prinzip nur über einen gewissen Zeitraum das wiederherstellen, dass er wieder schön kräftig ist, der Kunststoff, und ihn im Prinzip pflegen, dass er vielleicht nicht noch weiter ausbleicht. Aber ich sag mal, wir reden hier von acht, zehn Wochen, je nachdem, steht das Fahrzeug draußen, regnet es viel oder, 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 wo der Kunststoff dann nochmal behandelt werden müsste danach. Also für die Ewigkeit mit einer einmaligen Anwendung ist das auch nicht gedacht, ganz klar. Aber von den Mitteln, die ich bislang für Kunststoffe probiert habe, 
finde ich persönlich das eigentlich mit das Beste. Ja, dann haben wir ja an fast allen Motorrädern vorne auch eine Scheibe dran. Die eine größer, die andere kleiner. Ähm, bei der GS hier haben wir eine recht große Scheibe. Ähm, und wer sich seine Scheibe mal anguckt mit den Jahren, vergilbt die so ein bisschen und ähm, bekommt natürlich auch den einen oder anderen Kratzer. Und das kann man auch behandeln. Und um das zu behandeln, das kann man natürlich sehr aufwendig betreiben, indem man die ganze Scheibe schleift mit einem 4.000 oder 5.000er Schleifpapier, äh, mit Wasserschleifpapier und das Ganze dann wieder hochpoliert, wenn extreme Kratzer drin sind. Geht alles, habe ich bei mir auch schon gemacht, hat wunderbar funktioniert und die Scheibe ist auch wieder komplett durchsichtig. Das ist dann so ähnlich, wie man Autoscheinwerfer äh, wieder hochglänzend kriegt oder wieder klar bekommt, wenn sie gemattet, vermattet sind oder vergilbt sind sozusagen. Das wäre die gleiche Prozedur. Ich verwende, um die Scheibe hier vorne zu ähm, immer wieder regelmäßig sauber zu machen, von, von Fliegendreck äh, teilweise zu befreien bzw. von kleinen Kratzern zu befreien, diese nigrin Scheibenpolitur. Die kann man einmal mit der Hand auftragen. Oder äh, da gibt es so ganz günstige, ähm, ganz günstige Schleifpads bzw. Polierpads. Die sehen so aus, die kann man hier hinten in den, in den Akkuschrauber spannen. Äh, und hat hier verschiedene Aufnahmen, also diese, das sind Grundträger und dann hat man diese, diese Schwämme ähm, in unterschiedlichen Variationen mit der man eben im Prinzip nicht nur diese Scheibe sauber machen kann oder die Scheiben allgemein mit sauber machen kann oder polieren kann, sondern eben halt damit auch Tank oder ähm, Kunststoffverkleidungen, die hochglänzend lackiert sind. Das funktioniert wunderbar, ist auch gar nicht so teuer. Gibt es, glaube ich, bei Ebay habe ich das gekauft, da sind irgendwie 15 solche Pads drin, dann diesen Adapter, ja, was will man falsch machen, für ein paar Euro, Überhaupt gar kein Problem. Und da in dem Zusammenhang eben im Prinzip diese Scheibenpolitur. Die Scheibenpolitur ist so ein bisschen mit einem ganz leichten, ganz feinen äh, Schmirkel, also mit so, mit so Partikeln drin, die dann ähm, das Ganze wieder eben und glatt machen, und dass, die, dass, die, äh, dass die kleinen Kratzer letztendlich verschwinden. Das ist so Reinigung und Konservierung, währenddem wir auch unterwegs sind, beziehungsweise wenn wir immer mal wieder fahren. Das heißt, was man nach dem Waschen machen kann und und und, also das sind so diese Sachen. Dann gibt es natürlich noch diese, diese Zeit, wie sie jetzt kommt, der Winter. Vielleicht hat der eine oder andere sein Fahrzeug nur in der Saison angemeldet. Und dann geht es um die Konservierung. Da kann man, wie gesagt, auch das Ballistol einsetzen. Dann gibt es auf dem Markt auch verschiedene Sprühgaragen nennen die sich, ja, da kann man eben verschiedene Bauteile einsprühen, ähm, damit keine Korrosion entsteht. Wenn so ein Motorrad in der Garage steht, ist das oft gar nicht so das Problem. Wenn es draußen auf der Straße steht, natürlich, klar, da muss man da so ein bisschen Vorsorge treffen und kann sich da dann unterschiedliche ähm, Sachen dazu holen. Meine Erfahrung ist, wie gesagt, dass das Ballistol da sehr gute und dauerhafte Ergebnisse erzielt, auch für die Konservierung über den Winter. Ja, was im Winter noch ganz wichtig ist, ist der Sprit. Wir haben hier an den BMW-Modellen einen äh, Metalltank. Äh, der ist zwar von innen beschichtet, aber äh, man sollte trotzdem gucken, dass der Tank gerade in der Zeit, in der man überwintert, über diese Monate, äh, komplett gefüllt ist. Und dabei muss man aber auch bedenken, dass der Sprit in so einem Behältnis nicht allzu lange gut ist oder, oder hält. Und da wäre, das habe ich aber jetzt nicht da, das Baktufin von Wagner als Spritstabilisator. Das heißt, man kippt da, ich glaube, 1% oder so irgendwas dazu und damit wird der Sprit stabilisiert, dass er eben nicht vergeht über diese paar Monate, in denen er da im Tank ist und irgendwo rumsteht. Weil eins ist klar, äh, besser wird er nicht. Passiert letztendlich genau das Gleiche, wie es bei Vergasermotoren passiert, in den Schwimmerkammern, die man im Winter normalerweise leer macht. Äh, das verharzt, das ist einfach nicht mehr toll, der Sprit ist nicht mehr so zündfähig und so weiter und so fort. Und da muss man so ein bisschen dran denken. Äh, aber zu den Baktophinen komme ich dann 
irgendwann demnächst äh, nochmal in einem anderen Video. Es gibt aber noch eine ganz andere Reihe an Möglichkeiten, die man hat, äh, Dinge auch dauerhaft zu konservieren. Also es gibt zum Beispiel Verschraubungen äh, am Federbein hinten oder auch am Ständer unten oder an den Verschraubungen von, von den, von, von, vom Motorschutz oder vom Sturzbügel. Äh, da, wo eben Wasser hinkommt, Dreck hinkommt, vom Fahren, äh, diese Stellen, die kann man auch dauerhaft konservieren. Und dafür äh, hatte ich aber auch schon mehrfach in meinen Videos äh, erwähnt, verwende ich das Terrosone WX210. Das ist ein, ein Sprühwachs, ein Kon äh, Konservierungswachs, äh, was man aufsprühen kann, äh, was dann abtrocknet und einen Schutzfilm bietet, äh, den man aber auch wieder rückstandslos wegbekommt. Das heißt, das greift äh, keine Lacke an oder keine Oberflächen oder keine Beschichtungen. Und wenn man es wieder weghaben nimmt, will, dann nimmt man ein bisschen Waschbenzin ähm, und kann das entfernen. Ich mache das, wie gesagt, zum Beispiel hier unten an den Verschraubungen vom Sturzbügel, Federbeinverschraubungen und überall dort, wo Feuchtigkeit hinkommt und wo man eben nicht dran kommt, also mit der, mit der Motorkleidung oder mit den Händen oder was auch immer, ja, da kann man das letztendlich sehr gut verwenden. Wir haben ja hier keine Kette, <lacht> Tada. Ähm, aber für alle die, die Kettenfahrzeuge haben, nein, das ist was anderes. Für alle die, die Fahrzeuge, Motorräder mit Ketten haben, äh, ist natürlich auch die Pflege der Kette ganz entscheidend. Äh, ich habe schon so viele Motorradfahrer gesehen, die mit Ketten rumgefahren sind. Äh, Katastrophe. Katastrophe. Und das ist eigentlich so einfach, so eine Kette gut zu pflegen. Ähm, ich werde jetzt hier nicht zeigen, wie man eine Kette pflegt, weil das sollte normalerweise jedem Motorradfahrer bewusst sein ähm, oder geläufig sein, wie man eine Kette pflegt. Und da gibt es auch schon genug Videos im Internet, bei YouTube, wie das funktioniert. Was ich empfehlen kann, ist einmal natürlich der, der Scott Euler für eine dauerhafte Schmierung für die ganz Faulen die dann gar nichts mehr machen müssen. Einfach nur dran bauen, fertig. Habe ich auch schon ein Video gemacht, verlinke ich euch da oben. Ähm, oder eben halt ähm, mit der Hand eine Kette schmieren. Und da halte ich persönlich von diesen weißen Ketten Fettsprays überhaupt nichts, weil es nur eine Riesensauerei ist. Ähm, ich bin da so eher dieser Typ, der äh, diese Trockenschmierstoffe verwendet. Ja? Trockenschmierstoff, das ist im Prinzip fast, fast neutral von der Farbe her, ist sehr, sehr flüssig, wird im Prinzip auf die Kettenglieder aufgesprüht, also auf die Kettenglieder, nicht auf die Laschen außen, da muss er nicht geschmiert werden, trinkt dann in die Röllchen ein bis hin zu den, zu den Dichtringen, O, W, X, Y, Z Ringe, egal, und nach einer gewissen Abluftzeit äh, ist der Schmierstoff dann auf der Kette und man muss das mit diesem Material, je nachdem wie man fährt, in welchen Witterungsbedingungen man fährt, muss man das so alle 300 bis 400 Kilometer machen. Ähm, funktioniert sehr gut. Also als ich noch äh, Fahrzeuge mit Ketten gefahren bin, äh, habe ich ausschließlich das verwendet. Äh, und auch heute noch an der 650er zum Beispiel, das hier ist okay. Ob das jetzt unbedingt hier dieser Hersteller sein muss, bezweifle ich mal. Ich denke, dass letztendlich diese Trockenschmierstoffe etwa alle gleich gut oder gleich schlecht sind. Ja, und wenn ihr dann mal doch mit dem Hochdruckreiniger euer Fahrzeug gereinigt habt und habt Kontaktprobleme, sei es beispielsweise an einem Stecker von der Tank äh, vom Tank oder an irgendwelchen anderen Steckverbindungen, dann kann man da oftmals ganz gute äh, Ergebnisse erreichen, wenn man ein Kontaktspray hat. Äh, ich habe hier dieses von Petec. Ich finde die Sachen ganz gut. Ich bekomme die vor allen Dingen hier bei unserem örtlichen Autoteilehändler oder Zubehörhändler. Ja, einfach ein Kontaktspray, was man letztendlich in die Stecker, in die Steckverbindungen reinmacht. Man kann damit auch Kabel einsprühen, das ist wasserverdrängend und löst Korrosionen und so weiter und so fort. Einfach als zu und natürlich als dauerhaftes 
äh, als dauerhaften Schutz letztendlich. Ja. Ähm, und das kann unter Umständen den einen oder anderen falschen Kontakt oder nicht vorhandenen Kontakt an den elektrischen Steckverbindungen am Motorrad und auch am Auto ähm, verhindern oder sogar beheben. Ja, und als vorletzte, als vorvorletzte Option äh, habe ich dann noch Silikonspray. Äh, Silikonspray verwende ich zum Beispiel, äh, man, kann, man kann auch äh, Silikonfettspray nehmen, also das ist ein bisschen ein Unterschied. Also Silikonspray ist flüssig, äh, das Silikonfettspray ist ein bisschen eben fester von der Konsistenz. Beispielsweise für die Zündspulen hier, für die Kerzenschachtzündspulen, für die Gummis, die da drin sind, kann man einmal das Silikonfett nehmen, aber auch das Silikonspray einfach regelmäßig damit eingesprüht. Im Übrigen alle Gummiteile, also beispielsweise auch bei den Doppelzündern unten die, die wie soll ich sagen, die, die Zündkerzenstecker von den Nebenzündkerzen kann man damit einsprühen. Die ganzen Kabel und Kunststoffteile kann man damit pflegen. Dafür Silikonspray. Natürlich, wenn ihr das äußerlich macht, auf irgendwelchen Leitungen, auf stromführenden Leitungen, ist natürlich das Silikonfett nicht, ganz gut, äh, nicht so ganz gut geeignet. Da ist wiederum so ein flüssiges Silikonspray bestens dafür gedacht. Es hält einfach den, den, den Gummi oder das Kunststoff frisch ähm, und man kommt äh, im Gegensatz, hier muss man mit dem Lappen arbeiten bei diesem Zeug, und hier kann man sprühen und kann den restlichen, den, den Überstand oder was auch immer über ist, mit dem Lappen gut abwischen. Das ist Silikonspray. Äh, auch hier das PTEC habe ich gute Erfahrungen gemacht. Ähm, es gibt so manche günstige, günstige Silikonsprays, hatte ich auch schon so aus dem Baumarkt. Äh, das hinterlässt dann irgendwie so weiße Schlieren auf dem Kunststoff. Teilweise, nicht auf allen Kunststoffen. Ähm, das ist unschön. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass das ganz oft bei so ganz günstigen, äh, keine Ahnung, man kriegt manchmal beim Lidl oder beim Penny solche Sachen, ähm, ja, weiß ich nicht, sollte man eher so die Finger weglassen von, passt. Wer von euch selbst Schrauber ist, weiß, dass verschiedene Schraubverbindungen eben halt entweder trocken verschraubt werden sollen oder eben halt auch zur äh, Konservierung bzw. dass man es später wieder auseinanderkriegt gibt es verschiedene Schmiermittel. Ich habe auch in meinen Videos immer wieder von Kupferpaste gesprochen. Da gibt es beispielsweise solche Kupferpaste, die man früher zum Beispiel auch auf die Rückseite der Bremsbeläge gemacht hat, um Quietschen zu verhindern. Da kann man Kupferpaste dafür verwenden. Heute gibt es dafür natürlich spezielle anti quietsch pasten die kein Mensch braucht, also Kupferpaste ist wunderbar. Das Ganze gibt es natürlich auch zum Sprühen. Zum Sprühen ja, verwende ich eher selten, weil das ähm, erstens mal muss man wirklich immer schütteln, bis das wieder alles da ist, wo es sein soll. Und zweitens geht auch so viel nebendran. Aber klar, man kann natürlich eine Schraube, die man eindreht, die irgendwann wieder raus soll, die eventuell aber dort festbacken könnte, damit äh, einsprühen. Das funktioniert natürlich ganz genauso. Ähm, für Hochtemperaturbeständige oder mit Verschrauben oder Verschraubungen, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind, äh, verwende ich ganz gerne auch das PETEC, ähm, diese Multimontagepaste. Ja, kann das so sehen. Ja, genau. Das ist hier so ein Spender mit so einem Pinsel vorne drin, ja, wo man das wunderbar auf Verschraubungen aufdrehen kann. Also beim Auto habe ich das zum Beispiel für Glühkerzen verwendet oder für die Injektoren bei dem Dieselmotor. Ist perfekt. Also die kann bis, ich weiß gar nicht jetzt hier genau, bis 1500 Grad aushalten. Äh, haben wir hier eigentlich am Motorrad nichts, aber ähm, Bremssattelschrauben beispielsweise, die man damit leicht, ganz leicht einstreichen kann. Äh, aber da muss man natürlich gucken, geht es bei der einen oder anderen Schraube ja oder nein. Ähm, ja, 
das ist ganz gut geeignet. Das ist äh, vor allen Dingen hier super verpackt letztendlich, weil äh, da kommt kein Dreck dran. Das, der Pinsel vorne ist sauber. Man kann sich da zur Not auch ein bisschen was auf dem Lappen tun. Ähm, aber man braucht davon ganz, ganz wenig. Also das habe ich hier schon ewig, schon drei Tage. Das ist sehr ergiebig und reicht vollkommen oder reicht letztendlich relativ lange. Ja, wenn es dann doch mal gerostet hat, äh, gerade bei BMW, bei den Modellen, neigen die Schrauben manchmal auch zum Rosten, obwohl sie äh, beschichtet sind, entsteht halt in diesen entweder Torx-Verschraubungen oder in den äh, Sechskant-Verschraubungen oftmals so ein kleiner Rostbelag. Äh, und da verwende ich dann ganz gerne so eine äh, kleine Kupferbürste, äh, den Akkuschrauber, spann die Schraube da ein und dann kann man die wieder ein bisschen sauber machen. Wobei eins klar ist, wenn die einmal angefangen hat zu rosten, das wird immer wieder kommen. Man kann das halt nur immer wieder machen, beziehungsweise letztendlich dann ein bisschen äh, konservieren und den Prozess des Rostens ein bisschen verzögern. Und auch da verwende ich wieder dieses Ballistol, was da einfach auch ganz gut, äh, ganz gut funktioniert. Genauso bei den Modellen ist es oft so, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier sieht, diese diese äh, Speichennippel, diese Schrauben von den Speichennippeln, äh, da gibt es manchmal auch ein bisschen Korrosion. Auch da kann man ein bisschen, ähm, ein bisschen Ballistol reinmachen, wobei man aufpassen muss, natürlich durch die Rotationsbewegung kann das wieder rausgeschossen ge kommen und dann ein Bremsbelag und so weiter. Also mit einem Hauch ganz leicht kann man das machen, also sowohl hier unten an den Felgen, ein bisschen rein, als auch an den Speichennippel, aber wirklich nur einen ganz kleinen Tipp, Tick, Tick, ein ganz kleines bisschen. Okay, und ja, Thema Rost, klar, ähm, die Speichen, wenn da ein bisschen irgendwie dreckig ist oder so, dann gibt es Unterschiede, also Speichen oder beispielsweise hier am, am Krümmer. Äh, da gibt es auch wieder unterschiedliche Möglichkeiten. Ich verwende da ganz gerne einmal dieses Sonax, diese Chrompolitur. Das ist so, ein, so, so eine Creme, die man mit dem Lappen oder auch wieder mit so einem, mit so einem Ding hier benutzen kann oder aufbringen kann. Oder halt letztendlich, das ist jetzt zwar für Aluminium, das Autosol, das gibt es aber auch für Metall. Das ist sehr, sehr gut, eben um den matt gewordenen oder verschmutzten äh, Krümmer oder Speichen oder eben halt alle metallischen äh, äh, Dinge, wie hier hinten zum Beispiel der, der, äh, der, der Katalysator, Endtopf oder auch der, der, ja, der Endtopf, der Auspuff hinten, den man damit mit dem Autosol wunderbar wieder sauber kriegt. Und vor allen Dingen, äh, es ist nicht nur ein, ein Schleifmittel, sondern es ist natürlich auch letztendlich eine Konservierung für das jeweilige für das jeweilige Bauteil. Das ist das. Ist das. Da gibt es aber auch ganz unterschiedliche. Man muss nur darauf achten, dass es nicht zu grobkörnig ist, weil sonst sieht der Lässe letztendlich wieder Kratzer. Das wollen wir natürlich nicht. Im Prinzip ist es das so, diese ganzen Sachen, was ich so verwende zum, zum Reinigen, also das, die Kupferpaste zum Sprühen braucht man nicht unbedingt, die könnte man auch wegnehmen. Bei dem Modell hier brauchen wir auch das, den Trockenschmierstoff nicht. Und dann ist das im Prinzip so diese Konstellation, die ich verwende, wenn ich mein Motorrad sauber halte. Und das mache ich eigentlich gar nicht so häufig, aber wenn es eben dann mal Zeit wird, dann setze ich mich da dran und mache das ordentlich und konserviere das Ganze. Und dann sieht es eigentlich auch immer, weil mich so viele Leute angesprochen haben schon darauf, dass das Motorrad so neu aussieht, so wie aus dem Laden gerade eben. Ja, ich muss aber auch dazu sagen, ich bin so ein bisschen ein Typ, der es gerne hat, wenn die Dinge ordentlich und sauber sind. Und macht da vielleicht auch ein bisschen mehr manchmal wie andere. Äh, Übertreibt es vielleicht auch mal, vielleicht, ja, kann sein. Ähm, aber gut, so ist es halt. Jeder hat, sein, jeder hat sein Ding. Der eine lässt das Ding total ver, verrotten und der andere halt einfach nicht. Ja. Ich möchte mir es halt erhalten und ähm, bis jetzt hat es ganz gut funktioniert. Ja. Und abschließend gibt es eigentlich nur noch zu sagen, es gibt natürlich noch eine ganze Reihe anderer Dinge, die man an diesem Fahrzeug oder an Motorrädern braucht. Das sind dann aber meistens Dinge, die man in der Werkstatt, wenn man was repariert, wenn man, ja, wenn man was repariert, beispielsweise irgendwelche speziellen Fette, da gibt es zum Beispiel zu erinnern an den Antrieb oder an die, 
an, an die Kupplung, wenn man von Staburax spricht, ja, Spezialschmierstoffe, die man da benötigt. Das ist aber ein anderes Thema, das ist Werkstatt. Und das macht nicht jeder von euch letztendlich. Da will ich gar nicht so genau drauf eingehen. Das war es eigentlich schon in diesem Video. Reinigen und Pflegen von einem Motorrad. Ganz allgemein gehalten, das gilt nicht nur für dieses Motorrad, sondern auch für alle anderen auch. Könnt ihr euch aber immer wieder da rauspicken, was ihr braucht. Wie gesagt, das ist meine Zusammenstellung. Das benutze ich schon seit vielen Jahren so. Das muss nicht für jeden gleich sein. Aber ihr könnt natürlich auch, wenn ihr was habt, was ihr verwendet, wovon ihr total überzeugt seid, das einfach unten in die Kommentare reinschreiben. Und da vielleicht auch gerne einen Link dazu packen. Ist für den einen oder anderen, wie immer, bestimmt auch ganz interessant. In diesem Sinne, ich verabschiede mich. Ich danke euch fürs Zusehen. Wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Bleibt dran. Bis dann. Ciao, ciao.